Interruptie van de heer Baudet, Forum voor Democratie. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb twee vragen. Um, ten eerste, denkt de spreker niet dat een uh, zo hoge opkomstdrempel ontzettend demotiverend zal werken? Dat mensen bij voorbaat al weten van, nou, dit is onhaalbaar, dit gaat ons, dus we gaan ook niet eens meer naar de stembus. En ten tweede, vertrouwt hij de partijen die zo duidelijk dat referendum niet willen en ook met die absurde opkomst, of uitkomstdrempel, opkomstdrempel, uh, het eigenlijk vleugel lam maken, het wel toe dat ze bij uitvoeringswet het uh, toegankelijk maken om een referendum überhaupt te organiseren. Ik hoor hem zeggen 400.000 handtekeningen, dan kun je, nou dat, ja, dat, dat, dat is een verwijzing naar de vorige referendumwet waar 300.000 handtekeningen was, maar het kan natuurlijk maar zo zijn dat ze zeggen, we gaan 2 miljoen handtekeningen vragen. Dat, dat staat ook al niet in, deze, uh, in, de, in dit, dit grondwetsvoorstel. Vertrouwt hij ze dat wel toe? Dus één, demotiveert het niet totaal de bevolking. En twee, straks krijgen we uh, dat je twee miljoen handtekeningen nodig hebt... om überhaupt een referendum te kunnen organiseren. De heer Van Nispen. Ja, voorzitter, nogmaals, de uitkomstdrempel, dat was natuurlijk niet ons voorstel. Maar, en we kunnen het nu niet meer veranderen. Dit is wat nu voor ligt. Ik heb liever wel een referendum dan geen referendum. En dat is de vraag die ons alle 150 hier uh, straks, straks moet, gaan, uh, moet gaan bezighouden. Ik denk niet dat het de mensen demotiveert... Um, ik denk juist dat er een, een, een werving kan uitgaan van ga stemmen, want anders dan, dan is het uiteindelijk geen bindende uh, correctief referendum. Dan is het geen tik op de vingers van de politiek als de, als de heer Baudet dat zou willen. Dus het hangt ook van de politieke partijen af om juist ook zich te bemoeien dan met het maatschappelijk debat. En ook anderen natuurlijk, ook publicisten. Uh, iedereen kan zich dan mengen in dat debat en mensen ertoe bewegen om, uh, om naar de stembus te gaan. En al helemaal als het gecombineerd zou kunnen worden bij gelegenheid met Tweede Kamerverkiezingen, ja, dan wordt het natuurlijk makkelijker ook om die drempel te halen. De heer Baudet. Want, en ik, uh, de, de, tweede, de tweede vraag uh, van de heer Baudet. Vertrouw ik uh, partijen hiertoe dat er een redelijke drempel in, uh, uh, in de uitvoeringswet gaat komen? Uh, ja, of ik andere partijen toe vertrouw, daar hebben we hier dan ook weer het democratische debat voor. Dus nee, ja, het is niet opgeschreven in uh, het voorstel uh, ter wijziging van de grondwet zoals dat nu voor ligt. Wat ons betreft had er ook niet al een, op een uitkomstdrempel in gestaan. Maar ik denk dat wij heel goed dat debat aan kunnen. En daar zijn we hier allemaal bij. En ik denk dat het dan verstandig zou kunnen zijn om in de buurt van of bij dat voorstel van, uh, van de staatscommissie te gaan zitten. 400.000 lijkt mij een redelijk aantal. En met een aantal van 2 miljoen kunnen we natuurlijk nooit akkoord gaan. Nee, ja, voldoende. Dank u wel. Vervolg. Dan geef ik het uh, interruptie van de heer Baudet, Forum voor Democratie. Dank u wel. Ik vroeg me af uh, over de opkomstdrempel. Hè? Dus er moet een bepaalde hoeveelheid mensen opkomen en tegenstemmen om voor een geldende, geldige uitslag... Weet de heer Sneller wat de uh, hoeveelheid tegenstemmers moet zijn bij een opkomst zoals die was bij het Oekraïne-referendum van ongeveer 30 procent? Hoeveel procent van de mensen moet dan vanuit de huidige Tweede Kamerverkiezingsopkomst berekend tegenstemmen voor een geldige uitslag? Weet hij dat? Ja, ik, heb, ik heb die rekensom niet gemaakt, maar dat is een heel hoog aantal bij zo'n opkomst. Het is, uh, het is overigens wel... 130 procent. Nou ja. 130 procent is onmogelijk. Mag Heer sneller. Ik, het is wel, uh, laten we niet opkomstdrempel en uitkomstdrempel steeds op één hoop gooien. Dat hebben we in de eerste lezing, hebben we die spraakverwarring, toen had u dat in een interruptiedebat uh, met collega Van der Graaf. De opkomstdrempel is hoeveel mensen moeten er gaan stemmen, waardoor er ook mensen die voor de wet zijn thuis blijven. Het, laten we juist ook koesteren dat de staatscommissie de suggestie heeft gedaan om daar een uitkomstdrempel van te maken, zodat het voor iedereen de moeite waard is om te gaan stemmen en juist ook voor, ieder, in ieder, voor iedereen van belang is om te gaan stemmen. De heer Baudet. Uh, nee, maar ik kijk gewoon naar de wettekst zoals die voor ons ligt. Ja, dat en, daar staat dat dus de heer Baudet. Uitkomst, ja, uitkomst, ja de, maar de, ik heb het ook over de uitkomstdrempel. Dus de helft van de totale hoeveelheid mensen die is opkomen dagen bij de vorige algemene Tweede Kamerverkiezingen moet tegenstemmen. Dat wil dus zeggen dat als je de, en dat, dus meestal heb je gemiddeld heb je ongeveer 80% opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen. De helft daarvan is ongeveer 40%. Als je dus een opkomst hebt van 30%, wat een hele normale opkomst is voor referenda. Als je kijkt naar Zwitserland, en dat is een gemiddelde, gemiddelde opkomst voor referenda. Dan moet je dus 130% van de totale opkomst moet tegenstemmen. Dat kan niet. Bij 40% opkomst moet 100% tegenstemmen. Dit deze uitkomstdrempel maakt dit referendum effectief volkomen vleugellam. De heer Sneller. Ja, zo pessimistisch ben ik niet, maar ik heb hier nog wel een stukje ook, ook over. Want ik, wilde, ik voelde wel ook de behoefte om over uh, die eerste lezing en die uitkomstdrempel en dat amendement uh, wat extra's te zeggen. De collega's Evgeny en Van Nispen gingen er ook op in. Ja. 
Die in de kamer. Het is niet zo van, oh, ja. maar ik heb er straks in mijn spreektekst nog wat over. Toch. Dit is gewoon, ik leg dit aan de heer Sneller voor, die, die uitkomstdrempel is een castratie van dit referendum. Het kan niet meer functioneren op deze manier. Het is een, een fopspeen geworden. Het is een Judasstreek. Het is het einde van het referendum gemaskeerd als er moet draagvlak zijn. 130% tegen is onmogelijk. Dat Dank kan wel. niet. Ik geef het woord weer aan de heer Sneller om hierop te reageren. Ja. Uh, dan, dan ook heel formeel. Ik hoor geen vraag. En de heer uh, Baudet heeft de vorige periode voor dit wetsvoorstel gestemd. Voor, ja, de heer Baudet heeft de vorige periode voor dit wetsvoorstel gestemd. Dat, dat is een argument, vindt u? Dat vindt u een argument? De heer Sneller en graag via de voorzitter. De heer Sneller. Nee, er is geen vraag gesteld. Ik zeg alleen, als hij het zo slecht vindt, waarom heeft hij er dan voor gestemd? Net als ik. Ik probeer nu te gaan uitleggen waarom ik dat amendement gesteund heb. Ik stel hier, ik... Tot slot, de heer nee, Baudet. Ik stel hier de vragen. Ik stel een vraag aan de heer Sneller. Kan hij uitleggen, eh, hij wist het niet, dat als je een opkomst hebt van 30%, wat een hele normale opkomst is bij een referendum, dat je dan 130% tegenstemmers nodig hebt. Maar kan hij dan uitleggen hoe hij in vredesnaam zich voor zich ziet dat dit referendum, zoals het nu voor ons ligt, voor het amendement dat bij de vorige lezing is ingediend, overigens, dat hoe dat nu voor ons ligt, hoe dat in vredesnaam zou kunnen functioneren. Want 130% nee-stemmers bij een opkomst van 30% kan niet. De heer Sneller. Dus is het zaak om te zorgen voor een hoge opkomst. En dat zorgt er ook voor dat het echt leeft. Als het echt leeft, dan is het een instrument in handen van de bevolking om te zeggen: dit kan echt niet. En daarom komen ze naar de stembus. Ja, tot een ander voorbeeld geven. Het opkomst over de, Europe de opkomst bij de Europese grondwet. Uh, bij het referendum over de Europese grondwet. Dat was in 2005, zoals u weet. Uh, was uh, om en nabij uh, de, de ja, 63 procent, zoiets. Dus, dus boven de 60 procent, zou je zeggen, hele hoge opkomst. Twee derde van de Nederlandse bevolking zei nee tegen de Europese grondwet, maar volgens dit referendumvoorstel, volgens deze uitkomstrempel, zou dat onvoldoende zijn voor een geldige uitslag, omdat je om en nabij 68% nodig had gehad om die 40%, dus de 50%, de helft van de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen te halen. De, dus het is gewoon onhaalbaar. Het is een fopspeen. Nee, het vraag, gaat nooit u vraag, werken. U vraag, u vraag, nou, reageer er eens op. Ik ben, ik ben minder pessimistisch en ik denk dat het beter is om dit referendum te hebben dan geen referendum. En dat was de keuze die voor ons lag en dat is volgens mij nog steeds de keuze die voor ons lag. De heer Bosma PV. De heer Baudet. <laughs> ja, ik wilde toch even de heer Bosma bijvallen, want er was net een interruptiedebatje met mevrouw GroenLinks. En die beweerde dat GroenLinks tegen heeft gestemd tegen de afschaffing van het referendum van toen. En op zich klopt dat de Kamerleden van GroenLinks die er toen waren hebben tegengestemd, maar nou komt de aap uit de mouw, omdat we waren toen ook onderhandelingen, kan GroenLinks misschien gaan meeregeren en men wilde erbij horen. Dus er waren twee Kamerleden van GroenLinks op dat moment bij de stemming niet aanwezig, mevrouw Voortman en Usdeel. En precies vanwege die aanwezigheid is die afschaffing toen doorgegaan. Dus GroenLinks heeft wel degelijk Absoluut. een essentiële rol Absoluut. gespeeld in het vernietigen van het werkende, echte referendum dat wij hadden. De heer Bosma had dus gewoon volkomen gelijk. Maar dit is wel heel belangrijk voor de mensen die nu kijken. Want dit is natuurlijk een truc, zo gaat het heel vaak hier in de Kamer. Ze zeggen ze, nee, we hebben tegenstemd. Ah, maar een groot deel van de mensen was afwezig. Aha, ja, zo kun je meerderheden kun je, kun je Dank simuleren. Dan kun je doen alsof je tegen bent. Maar eigenlijk achter de schermen heb je lang een deeltje gemaakt. Want Dank mensen wel. zijn ziek die dag. Het was volgens mij geen vraag aan de heer Bosma... Maar ik geef wel mevrouw ja, met uh, de, ja, ik de, re, wil maar de kans even om de reactie te geven. Gaat u gang. De heer Bosma maar wierp mij toe dat wij een stemming hadden gehad. die niet, hij, hij klopte niet, de bewering van de heer Bosma. En dat er twee leden niet aanwezig was en dat daar een opzet achter zet, dat uh, werp ik verre van. Dank u wel voor de handelingen. Nou, en ook dat, klopt de heer, niet, want, dat, de heer dat, dat klopt niet, want mevrouw Voortman was bijvoorbeeld voorstander van het referendum. En dat heeft ze ook gewoon uh, gezegd, dus dat was allemaal met een reden. Dus GroenLinks heeft daar een, een totaal verkeerde rol in gespeeld. Dan geef ik het woord aan de heer Strolenberg. Ja. ja. Ik uh, vermoed dat hier zelfs een meningsverschil tussen mij en de heer Bosma zichtbaar wordt, mevrouw de voorzitter. Ja. Ik hoorde de heer Bosma zeggen dat het demotiverend kan werken, die extreem hoge uitkomstdrempel. En dat is natuurlijk zo, maar is er niet toch nog een veel sterker argument hier tegen? En dat is dat het niet alleen demotiverend werkt, maar sterker nog dat het legitimerend gaat werken voor de mensen hier. En dat ze ieder referendum, want de uitkomst zal namelijk altijd zijn, altijd... 
Hé, hey, de bevolking is niet in voldoende mate tegen. Altijd. Het is namelijk onmogelijk om die uitkomst ja. te hebben te halen. Dus het is niet alleen demotiverend voor de bevolking. Het is zelfs ook, vraag ik aan de heer Bosma via de voorzitter, legitimerend voor die halve garen die hier dit land verkloten. Nou, nou, nou. Dat, dat gaan we niet zo doen. Nee, het, het is ook heel... helemaal niet... Het is ik, ook... mijn excuses aan, aan de halve... oh, ik bied mijn excuses aan, aan alle halve garen in de wereld. Dat is ook niet nodig. Ik geef u nu niet het woord, maar ik geef u meneer Bosma de kans om erop te reageren en dan sluiten we dit af. Dat van het legitimeren, dat uh, zou nog wel eens uh, waar kunnen zijn. Uh, maar ja, kijk, en over dat demotiveren. Kijk, wat je nu natuurlijk ziet, ook bij, bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Dat is al die coalitiepartijen van tevoren zeggen, uh, PVV zal nooit uh, meeregeren. Dus van tevoren word je uitgesloten door de, C door de CDA, door de VVD, D66, al die zogenaamde democratische partijen. Die zeggen dat al van tevoren, PVV, te vies om uh, aan te pakken. Wat gebeurt er? Heel veel mensen denken dan, van, ja, weet je, dan heeft het toch helemaal geen zin om te stemmen. Uh, en dat is natuurlijk ook de bedoeling. Hè? Die partijen doen dat, hè, want het zijn van die enorme democraten. Ze doen dat juist om mensen te demotiveren. Om mensen te zeggen, het heeft allemaal geen zin, we luisteren toch niet naar jullie. Uh, weet je, jullie zijn, jullie zijn dat grauw, jullie zijn de onderklas, we hebben niks met jullie. Um, okay. En, en uh, de, 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 de verontwaardiging die ze dan hebben over mijn partijprogramma is natuurlijk uh, zwaar... Uh, uh, selectief, want uh, GroenLinks, de voormalige communistische partij van Nederland, die gewoon uh, decennia heeft staan juichen voor het internationale communisme, uh, dat, daar, daar reageren ze allemaal mee. Dat is nooit één probleem. Ik maar mijn u. partijtje ja. is wel een probleem. Dat is selectieve verontwaardiging, maar dat betekent dat uitsluiten, ja. dat mensen gedemotiveerd worden. Dat is, dat is heel ernstig, geen een democratie. Dat burgers gedemotiveerd worden om een democratische recht um, te vervullen. Dat is heel erg. Dank u wel. Dag Heer Baudet. Ja, ik hoorde de heer Bisschop zeggen, ja, je loopt het risico dat iets uh, wat van cruciaal belang is, toch van tafel wordt geveegd. Met andere woorden, dat de Nederlandse bevolking tegen iets zou stemmen waar ze in, in de ogen van de heer Bisschop voor zouden moeten stemmen. Maar wie is hij om dat te bepalen? Als je kijkt naar de wetten die hier worden aangenomen, naar het beleid dat hier de afgelopen decennia is gevoerd in Nederland, als het gaat om massale immigratie, als het gaat om... Absurde en onbetaalbare klimaatplannen. Uh, het aansturen op een oorlog in Oekraïne met alle NAVO-uitbreidingen, noem het dan maar op. De Europese eenmaking, de rampzalige euromunt, waardoor het leven nu overal onbetaalbaar wordt. Uh, de verdamping ja. van onze pensioenen, vraagt... de, de verloedering van ja. het onderwijs. Gewoon de ruïne die de mensen die dit land al decennia besturen hier hebben achtergelaten. Dan kan het toch bijna niet slechter... Het, het, als je, als, als je een, ik schrijf in mijn laatste boek het coronabedrog over het wanbeleid ten aanzien van corona. Zelfs als je een dronken zwerver in het torentje zou zetten die continu starnakel was en überhaupt de Nederlandse taal niet machtig was, zou je nog rationeler en beter beleid krijgen over Nederland dan Dank wat we de afgelopen decennia hebben gezien. Hoe is het mogelijk dat de heer Bisschop denkt dat de bevolking nog slechtere keuzes zou kunnen maken dan de pipo's hier? Dank u. Nou, nou, nou. Ik heb u net al gezegd van laten we dat nou niet doen. Het, het is, Dag dus, ik, ik... Ja, maar we, hebben, we, hebben, we willen een waardig en... Nee, we hebben een waardig en onderling respect hebben we met elkaar afgesproken. En dat is wel belangrijk. De heer Bisschop. Voorzitter, ik vind het mooi dat uh, collega Baudet de moeite doet om althans zich inspant om zich qua taalgebruik in te houden. Ik vind het niet echt geslaagd, maar uh, dat is aan hemzelf. Um, kijk, um, wij kunnen nu een debat gaan voeren over het, afgelopen, uh, het beleid van de afgelopen decennia. Dat heeft niet zo gek veel zin. Ik denk dat wij ons nu moeten focussen op de mitsen en de maren van een referendum. De schaduwkanten, de pluskanten die er ook aan kunnen zitten... En de alternatieven. En ik denk dat het verstandiger is om daarop te focussen. En als ik tijd heb, dan uh, wil ik nog best wel eens een keer wat uh, kennis nemen van uh, uw publicatie. Ik bedoel, daar heb ik ook geen bezwaar tegen. Ja, maar, ja dank u wel. Ik geef het woord aan de De inhoud van het, uh, van het beleid is mijns inziens op dit moment hier even niet aan de orde. Dat moeten we een ander debat voor De heer Baudet, arrangeren. maar wel een kortere interruptie. De heer Baudet. Kijk, de heer Bisschop zegt... Uh, in feite, met niet zoveel woorden, uh, maar goed, uh, verbloemend taalgebruik is meer zijn afdeling dan de mijne, maar dat de bevolking foute keuzes gaat maken als er een referendum komt. En dat is dus wel degelijk een argument 
tegen het referendum volgens hem, foute keuzes. Maar de afgelopen decennia hebben we gezien dat juist parlementen, juist regeringen voortdurend foute keuzes maken. Dus mijn punt gaat wel eigenlijk over deze referendumwet. Hoe komt hij erbij, ik zal het echt als een vraag formuleren, hoe komt hij erbij dat de bevolking dommer, slechter beleid zou maken dan de gekozenen, de bestuurders? Ja, hoe komt hij daarbij? Waar is dat in vredesnaam op gebaseerd? Als je nou... ja. Voorzitter, ja, voorzitter. Um, ik ga graag over mijn eigen woorden. Uh, de woordkeuze die uh, collega Baudet in dit verband bezigt is niet de mijne. Daar neem ik afstand van. Wat ik bedoeld heb te zeggen, en volgens mij uh, is dat ook redelijk, uh, kon dat ook redelijk goed overkomen, is dat je met hele complexe vraagstukken te maken hebt um, die, die, die zelfs... Uh, in dit gremium af en toe al tot, uh, tot misverstanden, aan, misverstanden aanleiding geeft. Als je dat vervolgens moet communiceren en via de media uitdragen, dan vraag ik mij af of dat tot een beter resultaat leidt. Dat is eigenlijk wat uh, ik mij afvraag. De kern van mijn bezwaar is dus referendum. Ik snap het. Ik snap de plussen. Ik snap de minnen. Alleen, ik vraag mij af of dat het remedium is waarmee je het probleem waar we mee te maken hebben, namelijk die groeiende afstand tussen kiezers en gekozenen, bestuurders, dank u wel. Uh, of je die dan daarmee verkleint. En daar heb ik mijn vraagtekens bij. Heer Baudet, ja, tot slot. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik heb er mijn vraagtekens bij, is een eufemisme voor. Ik geloof niet dat het zo is. Dus zeg dat dan ook gewoon. U gelooft dat dat niet zo is, zeg ik via de voorzitter. En het gaat... U zegt het gaat om het oplossen van die kloof, maar het gaat om de inhoud van beleid. En de twee voorbeelden die we hebben in Nederland van grote referenda, de Europese grondwet en het Oekraïne-associatieverdrag, daar had de bevolking gelijk en hadden de bestuurders ongelijk. En dat geldt voor zo'n beetje ieder groot onderwerp. Immigratie, klimaatwet, invoering van de euro, noem het maar op. De bevolking heeft veel vaker gelijk dan de zelf benoemde elites die dit land besturen. Dat is het punt van het referendum. En het gaat helemaal niet, de kloof, dit en dat. Het is allemaal jargon. Uh, ik vraag mij af of het beleid... Be nee, het, dit is gewoon de essentie. Wie geef je in laatste instantie de sleutels van de macht? Wie laat je in laatste instantie beleid bepalen? En nogmaals mijn vraag... Is de heer Bisschop het niet met mij eens? SGP is ook op heel veel punten, net als Forum voor Democratie, tegen het beleid dat hier wordt gevoerd. Is de heer Bisschop het niet met mij eens dat juist de bevolking, Dank de wel. meerderheid van de bevolking, aan de kant van de SGP en aan de FVD zit als het gaat om immigratie, ja. EU, klimaatbeleid, noem het dan maar op. Waarom wilt ja. u niet die natuurlijke bondgenoot zoeken? De heer Bisschop. Voorzitter, ik denk dat ik voldoende de schaduwkanten van een referendumsysteem heb uh, toegelicht. Um, die zijn helaas voor de heer Baudet door zijn uh, betoog uh, niet weggenomen. Um, en en uh, daar komt erbij dat, dat wij hier als volksvertegenwoordigers zijn gekozen. En vanuit die verantwoordelijkheid, wetend wat er leeft en hoe er gedacht wordt, onze eigenstandige... Uh, keus moeten maken. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar dat is, het is niet onze verantwoordelijkheid uh, en, uh, om te denken vanuit de bevolking heeft gelijk. Nee, soms heeft de bevolking niet gelijk. Daar zijn ook in het verleden voorbeelden van. Ik zal daar niet verder op ingaan, maar ja. het is te simpel, te simplistisch om te zeggen, het volk heeft gelijk. Nee, Dank u wel. Zo werkt het niet. Ja, dan wil ik u bedankt aan de heer Baudin, Forum voor Democratie. Ja, ik, ik heb veel waardering voor het werk van mevrouw Leijt en ik vond haar uh, verhaal ook betoog mooi. Ik heb het gevolgd. Ik wil daar alleen even uh, recht zetten, zeg maar, uh, dat u, u zei, u leek net te impliceren van dat ik ook helemaal niet meer aanwezig was. Ik was wel, maar ik hoorde het, dus daarom kom ik ook meteen aangerend. Maar ik moest inderdaad heel even naar het ledenrestaurant waar ik het wel heb gehoord en u heeft een andere kwalificatie voor deze Wet, dat is prima natuurlijk. Wij verschillen daarover inhoudelijk. Ik wil niet dat nu helemaal mijn verhaal te herhalen. Ik heb het al verteld. Maar ik heb een waardering voor wat u zegt. En ik wilde alleen even zeggen, dus, omdat u opmerking maakt van hij is hier ook niet of iets in die trant. Ik was er dus wel, maar ik was niet, niet in de zaal, maar ik heb het verhaal wel gehoord. Dat wil ik even rechtzetten. Ja. Nou, voorzitter, zou ik tegen de heer Baudet willen zeggen dat ik ook nog andere kwalificaties heb gebruikt over zijn bijdrage.
dat ik het namelijk geen pas vond geven om aan een initiatiefnemer van de wijziging van de grondwet te zeggen dat het een Judasstreek was. Dat je dan doet aan de democratische uitholling. En dat je soms ook naar anderen moet luisteren en jezelf niet op de borst moet kloppen, want dat je dan meewerkt aan de destructie. En dat heeft de heer de Baudet niet gehoord en dat vind ik eigenlijk best jammer. Uh, en de heer Baudet staat alweer met zijn ogen te rollen, dat zal allemaal wel. Hij zal het allemaal wel niet serieus nemen. Maar mijn, mijn stelling is, is dat hij door deze bijdrage en ook de flipflop in voor referenda zijn, maar hier dan tegen zijn, juist ook de de, 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 het vertrouwen in de democratie, het vertrouwen in volksvertegenwoordigers enorm aantast. De heer Baudet. Uh, ja, nou, ik, ik wilde dus eigenlijk dit punt vermijden. Dus ik, heb het, ik, ik zei al, we hebben andere kwalificaties van de wet. Dus op die manier probeerde ik, ik heb geleerd van de heer Roelof, op uh, nette wijze deze discussie te voeren. Ik vind het inderdaad een Judas-streek, deze uh, geamendeerde grondwetswijziging. Ik, oorspronkelijke idee, uh, fantastisch. Ik denk dat het ge, een gecastreerd referendum is. Um, daar verschillen wij over van mening. Dat probeerde ik aan te geven. Ik heb uitgebreid de tijd gehad, dus ik hoef niet, niet per se nu weer het podium terug te pakken. Dus op die manier wilde ik dat respectvol doen. Maar omdat u nu toch ook weer uh, ja, uithaalt naar mij, uh, zeg ik dan weer wat terug en zo. Maar ik wilde alleen even eigenlijk uh, uh, benadrukken dat ik juist heel veel waardering heb voor wat u en ook mensen achter, die achter u zitten en ook allerlei mensen in de samenleving die strijden voor het referendum. Dat steun ik. Persoonlijk heb ik uiteindelijk een andere afweging gemaakt op basis van deze versie. Maar ik leg het nog aan onze leden voor, dus mijn uiteindelijke stemgedrag is nog open. Dat wordt pas dinsdag, zal ik dat uh, nou ja, bekendmaken, of ik weet niet wanneer de uitslag bekend is, maar dinsdag uh, is de stemming. Um, ja, wij hebben uiteindelijk verschillende conclusies getrokken. U heeft liever een, een uh, gemankeerd referendum maar, dan geen referendum. En ik zeg u liever het, principieel u bent, nee. Meneer Baudet, u heeft, u heeft maar voldoende dat ik daar ja. over gezegd heb. Ja. Meneer, ja. Nee, maar meneer Baudet spreekt zich in de oeverloze zinnen zoveel tegen dat het bijna niet meer logisch antwoorden is op Baudet. Hij, hij waardeert dit, dat we dit doen, maar het is toch een Judasstreek. Dat is, dat is, dat is heel raar. Dat is heel rare, om, überhaupt menselijke omgang, maar het is gewoon ook raar. Vervolgens zegt hij, ik ben zeer voor referenda, maar dit is zo gemankeerd dat ik er niet voor ben. Ik heb net in de verdediging, toen u hier niet het fatsoen had om hier te luisteren en met mij van gedachten te wisselen, heb ik gezegd dat we natuurlijk ook bij een referendum, wat niet meteen bindend is, wel degelijk naar de uitslag kunnen luisteren en dat wij daarover hier een debat kunnen houden. Dat we vooraf met elkaar kunnen bespreken, nemen we het wel of niet serieus. Dat het sowieso van belang is dat maatschappelijk debat plaatsvindt waarin een uitwisseling van politieke ideeën is. Dat dat ook het emanciperen is van onze samenleving, dat mensen elkaar weer tegenkomen. En de heer Baudet gooit het hier weg. En hij zei uh, in antwoord op de heer Van Nispen dat hij het open zou benaderen. Nou, dat was niet zo, want het was al weggegooid. Gaf de heer Baudet later ook toe. En dat vind ik dus destructieve politiek. Het gaat hier om twee derde meerderheid voor iets waar we 37 jaar mee bezig zijn. 37 jaar geleden zei de staatscommissie Biesheuvel, dit is goed. En dan zou je na 37 jaar, omdat... Forum voor Democratie vindt dat alle kwesties internationaal zijn. Nou, het is niet zo. Hè? We hebben hier ontzettend veel wetgeving voor liggen die echt gewoon gaat over de portemonnee van mensen, over de toegang van allerlei voorzieningen hier in Nederland, over de, over de, over de verzorgingsstaat of de participatiesamenleving. Het heeft allemaal niks met al uw internationale inzichten te maken. Dus ze geven een enorm groot instrument aan mensen. En toch staat u dan op twee argumenten hier een doorbraak, op de drempel van de doorbraak, dat kapot te maken, ik noem dat politieke kladloperij. De heer Baudet. Ja, opnieuw vind ik het jammer dat uh, mevrouw Leijten het zo persoonlijk maakt en zo, uh, ja, zich blijkbaar zo persoonlijk hierin aangevallen voelt. Terwijl wat ik bedoelde te zeggen met mijn, met mijn complimenteuze opmerking is dat ik het principe wat zij nastreeft ontzettend ondersteunen. En dat is ook bekend. En wij zijn de referendumpartij van Nederland. Maar het is volgens mij een heel reëel en serieus dilemma... dat we allemaal kennen in ons leven. Wil ik liever iets dat eigenlijk kut is? Laten we het nou, nou maar nou, gewoon nou. zo zeggen. Meneer of wil ik dan nou. maar... Uh, wil ik liever strijden voor ja. het betere? En dat is, dat is, ja. dat is gewoon echt een, maar een het ontzettend wordt... dilemma in de liefde ook. Je hebt zoveel mensen die ontmoeten iemand, denken, nou ik vind ik best een leuk persoon, maar 
Ja, ik wacht toch ik, tot de uh, ware komt. Het is volgens mij voldoende nu uitgekristalliseerd. Ik hoor nu heel veel herhalingen en andere kwalificaties. Laat... Weet u, voorzitter, ja. uh, de heer Baudet doet alsof dit een spelletje is dat je even wacht op het betere. We bouwen nu een huis en het is nog niet helemaal af. We moeten het nog gaan inrichten, maar we hebben in ieder geval een huis. En dat is een stuk beter dan dakloos zijn. En de heer Baudet die doet hier alsof dit allemaal niks waard is en dat je het zomaar wel eventjes een keertje opnieuw doet. Die maakt hier een beetje een politiek vluggertje, omdat hij zichzelf dan weer in de schijnwerpers kan, kan spelen. En hij gooit daar te grabbel het vertrouwen in de democratie en de mogelijkheid voor het invoeren van een referendum. En dat is wel heel cynisch, terwijl hij zegt dat hij de grootste voorstander is van een referendum. Dank u wel. Ik zal erover ophouden, voorzitter. Ja, nee. Nee. Nee, het, is, het, wordt een, het wordt nu een herhaling. Volgens mij, ik heb u alle ruimte gegeven om dingen uit te wisselen. Nee, ik ga dat... Nee, dit is u geen persoonlijk feit. was niet eens in de dit zaal is, toen ik dit nee, oorspronkelijk zei. Ik ga dit nu echt stoppen. Dit is geen persoonlijk feit, dit is een debat. Ik stop u. Ik wil het ook vragen aan mevrouw Leijten. Nee, 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 nee. Ik bewaak hier de orde. Er is nu heel veel uitgerust. Ik heb u alle gelegenheid gegeven over en weer. Het is nu tijd om het woord te geven aan de minister. Want die is ook nog aan de beurt om ook nog een aantal vragen... Nee, meneer Baudet. Nee is nee. Ik geef nu het woord aan de minister.